开放式卫生间的正确做法。传统做法都是直接砌板墙，白白浪费了空间。镜柜侧边外露也不美观，瓶瓶罐罐又真不少，堆满台面总是乱糟糟。中间隔墙也没利用上，关键洗完澡的老婆满脚水渍，总想在家里踩出足迹，不如试试这样做。一侧边不砌板墙，侧面做半高矮柜，定制拖拉柜，放各种生活用品很方便。台面要贴大理石，美观还耐脏，底下嵌入感应灯，半夜起床不摸黑。二上方坐立柜做压口，再把中间挖个洞，把洗脸巾倒着放，老婆擦手擦脸拿去更顺手，关键增加了收纳空间。三不做分段洗漱台，空间浪费一笔灰，而是墙面开槽六十公分。预买五十的下水管，改成墙面排水，管不外露才好看。原下水流一个地漏，上面镀锌钢管做框架，中间再焊接一条。底部用角铁三脚架做支撑，再找二舅妈借几十块买几个膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。下面外包几块太空铝板，左边我们家里常用小工具，拿走很方便。右边有铝装排插，方便使用吹风机等小电器。上面再盖上两块大理石，二舅家再去买的，盘踞在上面也压不塌。四不做台上盆，接缝处白胶容易发霉变黑。而是台面开一个洞，嵌入台下盆，台面水渍好清洗。五，水龙头不安装在台面，后面就是卫生死角难清洗，而是把水龙头安装在墙面，安装可拉软管。老婆再也不用去外面洗，还彻底告别卫生死角。六，不装悬挂顶柜，每次洗漱拿东西都要开关门好几次，而是装智能镜，镜面自动涂，自带灯光，记得后面留电源，方便后期界限。照出老婆的绝世容颜，老婆更开心。七，侧边隔墙挖一个洞，嵌入壁龛，洗漱用品全放下，关上门防灰尘，拿取也方便。八，消掉非常重墙体。做到顶储物柜，增加常用生活物品的储存空间。底下放两个脏衣篮，榨干每一寸可利用的空间。关上柜门挡灰尘。九，也许你感觉这个设计还不错，那就进入主页查看更多更好的设计。惊艳全国的厨房，厨房太小，收纳少，瓶瓶罐罐都堆满台面，大米蔬菜也只能放在地上。想做 U 型储物柜，增加收纳，过道又狭窄，洗碗做饭很辛苦。夏天炎热心更绝，老公累得很不堪，天天围着厨房转，不能释放老公，搞得老婆发脾气，不如这样改：一，天到处不做地铺，太窄很鸡肋，而是做到顶毛柜，储物多一倍，健忘的老公拿取一目了然，透明玻璃门浇粉；二，缩短旁边橱柜，增加一组抽拉柜，食材干货好分类，还能挂常用的厨具，抽拉方便费力；三，地柜不做平板。太深拿取不方便，而是改做拉篮。物品分类收纳拿取一目了然，通风透气更干爽。四大件厨具不挤在一堆，拿一件就搬箱倒柜，而是做锅具收纳架，高度可以上下调节。各类厨具分区收纳，好放又好拿。五缩短吊柜，增加上翻柜，收纳油盐酱醋，台面更整洁。关上门不灵。六水槽区抬高十公分，不论是洗蔬菜水果还是备餐鲜菜。都能舒适不弯腰，台面延伸至窗台，凭空增加十公分，洗完后的碗碟随便放。七，厨房还有一把宝，夏天没有真懊恼。三十八度六的高温，老公炒菜满头汗，汗水滴到饭菜里，没有办法发挥好厨艺，不如顶上安装厨房空调，一键更替厨房冷暖。八，热水器下方装洞洞板，管线不外露更整洁，关键挂厨具更方便。九，角落延伸做毛柜，收纳不常用的店，再做三层金属拉篮，蔬菜水果顺手拿。十上方装轨道插座，方便使用厨房小电器。上面搭配一组超薄柜，空间一点不浪费。十一，也许你感觉这个设计还不错，那就进入主页查看更多更好的设计。家有儿女升级精装房，这个卧室不到八平方，装个榻榻米还以为装出了高级呀。掩耳盗铃好收纳，怎料零点九米高的女儿，一拿衣服就害怕。不说拿取东西要把床垫掀，单是密闭反逃就有说不尽的烦。关键最怕底下梁小强，天生我才来帮忙。千金散尽这样装，一还是钢管做床架，空间利用也足大，地柱做支撑不能少，环保木饰面材较好，盖上专业排骨架，透气效果才不差，放上松软床垫就是床，靠墙贴软包睡觉那是一个爽，木线条收口效果强。二提前隐藏空调主机，简单网红双眼皮石膏板吊顶，记得封口加长才漂亮。房门飘一个衣柜的厚度，靠墙延伸做衣柜，上面存放过季棉被，中间挂闺女漂亮的衣服。培养闺女从小独特审美观，合理分配拿取才方便。旁边延伸做吊柜，收纳闺女钟爱的收藏品。关上柜门整洁又美观。下面做个斜角柜
，消除柜体的厚重感。记得窗帘装在窗户里，更节约空间。三，如果你觉得衣服收纳不够，那就床底做两个大抽屉，换季衣服和贴身衣服全放下，关键不占空间。四，床头做个侧拉柜，不常用的大件物品全放下，空间一点都不累。上面做个上翻柜，留住闺女的小秘密，真的超大超能放。关上盖板省空间，上面还能放一些睡前小物品。五、开关插座装床头，手机充电不发愁，旁边延伸做书桌，学习小件放得多。六、吊柜靠上吊的位，文学书籍可以放千百本，关上柜门更销魂。旁边做个小书架，高考资料全放下，只要学习环境好，北大清华随便考。卧室这样设计，空间错落有致，面壁十年一举破壁，小空间不坠青云志。七、这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。几年后流行的小卫生间。这个卫生间不到四平方米，常规做法把洗漱台放角落，接着旁边放马桶，靠窗位置装花洒，不仅没有干湿分离，空间利用率也太低。看我老太太割双眼皮，保证你大开眼界。一、安装移位器，提前预埋马桶水箱，安装高压水枪和插座，再装壁挂式智能马桶。记得上方预留检修口，台面还能放纸巾、香薰。记得上面安装电热毛巾架，及时烘干踩舒适。悬空马桶地下卫生好打扫，关键两百斤的老婆坐在上面无压力。二管道先包隔一年，才听不到哗哗流水声。提前嵌入三菱水管，砌墙做壁龛，沐浴用品整洁调理好收纳。入墙式花洒隐蔽才好打理。关键水流向瀑布，老公洗澡超舒服。三下方坐挡水条，里面水磨石贴面形成独立空间。提前预埋七十五的下水管，安装长条形地漏，正常起来跑水比火箭还快。四靠窗放个大浴缸。窗台、洗浴用品全放下，搭配恒温水龙头，放上干净的水和花瓣就是浴缸。疲劳一天的老婆在家也能舒服泡澡，不泡九九八十一个小时绝不出来。再做玻璃隔断，旁边装推拉隔断，完美实现干湿分离。五，把卫浴门又移六十公分，墙地面开槽，提前预埋五菱管做墙牌下水，记得底下留个地漏。二舅妈家里借来悬空洗漱台。底下卫生无死角，老公开开心心搞卫生，搭配简约智能镜，科技满满更时尚。六，墙面再挖一个洞，嵌入壁龛做收纳，下层提前留插座，方便使用吹风机。上中两层放洗漱用品，安装玻璃门更整洁。卫生间这样设计，蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱，呱呱轮流转。点赞万事遂人愿，转发评论在后台，千金散尽还复来。七，这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。几年后流行的鞋柜，以前装修没经验都做满墙鞋柜，总以为收纳多就是做的对。名装拉手虽便宜，只是怕刮风。毛手毛脚的老公，每次回家总是战战兢兢如履薄冰。中间通常都做开放隔空间，利用率太低。回家当天的衣服和包包也无处安放，常穿鞋子也堆门口乱糟糟，一不小心就击败了老婆。大肚子了，每天蹲着换鞋也不方便，鞋柜侧边缝隙也不美观，不如看我穿袈裟做衣给你露一手。一门边先设计高柜，下面装一个抽屉，鞋刷、鞋油、鞋垫全放下，临门放置使用。中间部分上面板材做造型，二舅妈家借个挂衣钩，回家外套、包包、帽子挂上面，中间铺上软垫就是换鞋凳。老公出门能够坐着换鞋，胜似闲庭，信步更轻松。上方收纳不常用杂物盒，关上柜门更整洁。二，中间连接到顶鞋柜，下面放满全家的平底鞋，上面放节俭老婆高一点的鞋子，最顶上空间也不浪费。关上柜门更整洁，更有整体感。上方柜门下挂一公分，开关柜门更方便。下方柜门做按挖拉手，进出不磕碰。中间提前预留插座搭。搭配灯光，进门的钥匙、钱包才有地方放。三，侧面做通顶长鞋柜，底下收纳老婆时髦的大长靴，上面放老婆更新迭代的半高鞋，科学布局分类收纳，低高中杂画空间真的一目了然。记得底下留空二十公分做收纳，进门常穿拖鞋全放下，家里门口从此不再乱糟糟。四，侧边再做土豪侧柜来收口，放上摆件更有仪式感。下方不要底板，提前预留插座在里面，嵌入扫地机器人更前卫。柜门记得要缩短，机器人速度无遮挡。鞋柜这样做，老婆很满意，走路也淑女，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。五这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。